আসসালামু আলাইকুম আজকে মূলত যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে অনলাইনে एग्जाम দিতে গেলে আমাদেরকে খাতায় লিখে एग्जाम দিতে হবে এবং সেই एग्जामের খাতার ছবি তুলে আমাদেরকে একটা পিডিএফ এ কনভার্ট করে দেন সাবমিট করতে হবে তো আমি আজকে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে আপনি কাজটা করতে পারেন খুব সহজে ধরুন আপনারা যখন एग्जाम দিবেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন একটা পেজে একটা পেজে কেবলমাত্র শুধুমাত্র ওই সাবজেক্টের নাম এবং আপনার নাম নিজের নাম রোল নাম্বার এগুলো লিখতে আর তারপরও আপনার হচ্ছে অ্যানসার যেটা করবেন যে যত নাম্বার প্রশ্নের অ্যানসার করবেন সেটা লিখতে অবশ্যই আপনি প্রত্যেকটা পেজে আপনার নাম এবং রোল নাম্বার লিখে রাখবেন উপরে এবং পেজের নাম্বার দিবেন এবং অ্যানসার যেটা করছেন সেটা একটা একটা করে পিডিএফ কনভার্ট করবেন ধরেন এক নাম্বার প্রশ্নের যদি অ্যানসার করেন আপনি ধরেন তিন পেজ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এই তিন পেজকে আপনি সিলেক্ট করে নিলেন এই তিনটা পেজকে সিলেক্ট করে নিলেন ওই যে ফ্রন্ট পেজ সহ দেন আপনি সেন্ড অপশনে যাবেন এবং ক্যাম স্ক্যানার বলে একটা সফটওয়্যার আপনার আগে থেকে মোবাইলে নামিয়ে নেবেন আমি এটা আপনাদের কারণ দেখাচ্ছি না গুগল প্লে স্টোরে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন অবশ্যই নতুন ভার্সনটা নেবেন তাহলে আপনাদের জন্য সহজ হবে আর যদি আগে থেকে আপনার ফোনে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এটাকে আনইনস্টল করে দিয়ে আবার নতুন করে ইনস্টল করবেন কেন করবেন এটা যেহেতু ট্রায়াল ভার্সন আমরা ইউজ করি অনেক সময় দেখা যাবে যে আপনার পিডিএফ যখন ফরমেট করবেন তখন সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা সাপোর্ট করতেছে না এই ধরনের অনেক সমস্যা করে এখন দেখুন আমার পেজ কিন্তু আনসর্টেডভাবে এসছে দেখুন এই যে প্রথমে পেজটা লাস্টে চলে আসছে আর লাস্টের পেজটা চলে গেছে প্রথমে এটাকে আমি কিভাবে সর্টেড করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এরপর টাচ করে ধরবো এরপর টাচ করে ধরে জাস্ট আমি এটাকে এইভাবে ধরে এখানে মুভ করানোর চেষ্টা করব এই যে দেখুন মুভ হয়ে যাচ্ছে এই যে মুভ হয়ে গেল এরপরে আমি যদি এই যে এই পেজটাকে আবার মুভ করাতে চাই দেখুন এই যে এটার পর টাচ করে ধরবেন এই যে মুভ হয়ে গেল হ্যাঁ এরপর ধরুন এই যে পেজ নাম্বারটা আমি কেন দিয়েছি বুঝছেন এই যে মুভ করে ফেললাম হ্যাঁ এখন আমার পেজগুলো কি সবগুলো ঠিক আছে কিনা আমি একটু চেক করব আমার কোনোটা যদি রোটেশন করা লাগে হ্যাঁ এই জন্য আমি এটার উপর টাচ করলাম পেজগুলো যাতে ওপেন হয় আচ্ছা আমি পেজের উপর টাচ করছি সরি আমার সিলেক্টেড হয়েছিল হ্যাঁ পেজের উপর টাচ করার পরে আমি দেখব যে আমার এই পেজগুলোকে আমি ক্রপ করে নিব ক্রপ করার জন্য যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে এখানে উপরে চিহ্নটার উপর টাচ করলাম দেন দেখুন এই যে চারিদিক দিয়ে আমার ফ্রেম চলে আসছে এটাকে আমি ক্রপ করতে পারবো ক্রপ না করলেও যে কোনো সমস্যা আছে এমন না ক্রপ করলে আপনার দেখতে সুন্দর লাগবে কেবলমাত্র আপনি ওই পেজটাই রিপ্রেজেন্ট করছেন এই যে দেখুন অরিজিনালটাই রাখার চেষ্টা করবেন বা ম্যাজিক কালার অনেক ধরনের ফর্মেট আছে যেটাতে আপনার দেখতে অনেক বেশি ক্লিয়ার দেখা যাবে সেটা ব্যবহার করবেন এক নাম্বার পেজকে আমি ইয়ে করলাম সিলেক্ট করে সুন্দর করে সাজিয়ে নিলাম এটা দুই নাম্বার পেজ এটাকেও আমি ক্রপ করছি যখন আপনি ক্রপে প্রেস করবেন তখনই সাথে সাথে আপনার এটা চলে আসবে এই যে চলে আসছে এটা আপনি সুন্দর করে এই যে ফ্রেমগুলোকে ধরে নেবেন যাতে আপনার কেবলমাত্র এই খাতাটি দেখা যায় ঠিক আছে এই যে পেজ নাম্বারগুলো উপরে দিয়ে রাখবেন আমি যেহেতু প্রত্যেকটা পেজে আইডি লিখিনি অবশ্যই আপনি যেহেতু এক্সাম দেবেন প্রত্যেকটা পেজের উপরে আপনি আপনার নাম এবং আইডিটা দিয়ে দেবেন তাহলে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে সুবিধা হবে একজন টিচার যে রোটেট করতেছি আমরা আচ্ছা ক্রপ করে নিই তারপর রোটেট করব এই যে লেফটে দিলে লেফটে যে রোটেট হয়ে গেল এইবার দেখুন যে ক্রপ করে নিলাম আমার মোটামুটি কাজ শেষ আমি এখন কি করব এটাকে পিডিএফ তৈরি করব হ্যাঁ আর সবসময় মনে রাখবেন আমি ফার্স্টটাই বলেছি যে আপনি যখন এক এক নাম্বার কোয়েশ্চিনে অ্যান্সার করবেন তখন কি করবেন এক নাম্বার কোয়েশ্চিনের জন্য যে কয়টা পেজ হবে সেগুলোকে এক জায়গায় করবেন এটার অবশ্যই আপনি ফ্রন্ট একটা পেজ দিবেন দিয়ে সেগুলোকে এক জায়গায় করবেন এটা কেন ফ্রন্ট পেজ দিতে বলছি এটা হচ্ছে যখন আপনার লাস্টে যখন সব কোয়েশ্চিনগুলোকে সব অ্যান্সারগুলোকে যখন আপনি এক জায়গা করবেন তখন ওই ফ্রন্ট পেজ থাকলে আপনি আস্তে আস্তে করে ডিভাইড করতে পারবেন এবং আপনার টিচার যখন দেখবে একসাথে অনেকগুলো পিডিএফ দেখবে তখন তার জন্য সহজ হবে যে হ্যাঁ এত নাম্বার প্রশ্নের পরে এত নাম্বার প্রশ্ন সে অ্যান্সার করেছে ঠিক আছে এরপরে আমরা এই যে দেখুন উপরে পিডিএফ বলে একটা সিম্বল আছে এখানে জাস্ট টাচ করবো করলে এটা আমাদের পিডিএফে কনভার্ট হয়ে যাবে এবং আমার এই নিচের দিকে দেখুন এই যে ক্যাম স্ক্যানারে একটা ইয়ে চলে আসছে আমার এটা কিন্তু পিডিএফে কনভার্ট হয়ে গেল আমি এখন এটাকে শেয়ার করতে পারবো অথবা আমার ইয়েতে সেভ আছে এটা হ্যাঁ 
আমি তাহলে এখন এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আমার এটা কোথায় সেভ হলো এটা একটু দেখব যাতে আমি হচ্ছে এটাকে এডিট করতে পারি এডিটটা কীভাবে করবো আমি দেখাচ্ছি অবশ্যই আপনার ফাইল ম্যানেজারে যাবেন এবং আমার ফাইল ম্যানেজার আর আপনার ফোনের ফাইল ম্যানেজার এক হবে না তবে ফাইল ম্যানেজারে যাওয়ার পরে ক্যাম স্ক্যানার বলে একটা ফোল্ডার থাকবে এবং দেখুন এই যে ক্যাম স্ক্যানার এই যে যেটার উপর লেখা এইটাকে আপনি সিলেক্ট করে নিয়ে মুভ করাতে পারেন অথবা এটাকে রিনেম করতে পারেন এই যে রিনেম আমি যে রিনেমে গেলাম আচ্ছা এখন রিনেম করতে চাচ্ছি রিনেমটা করব হচ্ছে কিভাবে দেখুন আপনি আপনার আইডি দিয়ে রিনেম করবেন ধরুন আমার আইডি আমি লিখছি থ্রি ওয়ান জিরো থ্রি জিরো ফাইভ নাইন আইডি দিয়ে আমি রিনেম করার পর এখানে লিখবো এইভাবে এ এন এস অ্যান্সার দেন অ্যান্সার নাম্বার কত ওয়ান অথবা জিরো ওয়ান যেটাই হোক লিখবেন এরপরে এটাকে আপনি সেভ করে দেবেন তাহলে দেখুন আপনার আইডি দিয়ে আপনার একটি অ্যান্সার কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল এভাবে সমস্ত অ্যান্সারগুলোকে আপনি এইভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি ফাইল তৈরি করে দেন সাবমিট করতে পারবেন আপনার গুগল ক্লাসরুমে গুগল ক্লাসরুমের জন্য আপনার এই যেরকম গুগল অ্যাপসটা নামিয়ে নেবেন দেন এর ভিতরে যাওয়ার পরে যে গুগল ক্লাসরুমে যাওয়ার পরে আপনি আপনার যেই ক্লাসরুমটাতে আপনি অ্যাড আছেন যে কোর্সের সেই কোর্সে গিয়ে আপনি দেন সাবমিট করতে পারবেন তো বন্ধুরা আশা করব আপনারা বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা যখন আপনার এইভাবেই অনেক মাল্টিপল ফাইল আপনাকে একসাথে করে পিডিএফ করতে হবে তখন আপনার জন্য এটা সহজ হয়ে যাবে তো আশা করব আপনাদের সকলের এক্সাম অনেক ভালো হবে আর আপনার যে সমস্ত ফ্রেন্ডরা বুঝতে পারছে না যে কিভাবে পিডিএফটা কনভার্ট করবে বা এটা সাবমিট করবে তাদের সাথে এটা শেয়ার করতে পারেন আশা করব তাদের অনেক উপকার হবে ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওতে দেখার জন্য ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ ইবারকাত